Salutare tuturor și bine v-am găsit cu instalarea Windows 8. După cum puteți vedea, am instalat, am băgat deja imaginea în VirtualBox. O să încep prin a introduce locația România, tastatura este US. Iată, next, install now și o să ne ceară un product key pe care o să-l iau de pe site-ul oficial Mike, My Microsoft o să pun uh, pagina în descriere ok, hai să vedem dacă funcționează ne pune să acceptăm niște termeni next și o să-i dăm ca custom install pe drive-ul acesta mm. Next. și asta e partea cea mai lungă din instalare când își copiază și extrage fișierele o să revin când se termină între timp până se termină procesul de expandare vreau să menționez cerințele de sistem care sunt un procesor de minim 1 GHz, 1 GB de RAM sau 2 GB pentru 64 de bits pentru versiunea de 32 de bits 16 GB spațiu pe disc pentru 64 de bits 20 de GB Placa grafică trebuie să suporte Microsoft DirectX 9 sau mai puternic Monitorul ar fi bine să aibă o rezoluție minimă de 1366 pe 768 de pixel și pentru multitouch ar trebui să ai un um, monitor cu touchscreen sau o tabletă. Bun, o să mai așteptăm puțin până se termină aici procedeul și să vedem ce ne mai ascunde instalarea aceasta. Ok, acum o să se restarteze. Cred că o să trebuiască să scot um, discul de aici, da. Și să buteze de pe hard discul virtual. Ok. Dacă totul a mers cum trebuie, ar trebui să avem acum Windows 8 sau cel puțin un sistem de operare ceva acolo de la Windows sunt chiar curios să văd cum arată noua invenție de vista au scăpat cu Windows 7 care a fost succes acum să vedem ce iese din Windows 8 un succes sau un Windows Vista cu numărul 8 pe el Bineînțeles, o să ruleze un pic mai încet aici, pentru că este într-un mediu virtual. Instalarea a avut o viteză destul de bună, adică în 10 minute s-au co copiat fișierele și s-au ex extras din arhive. Proces care durează cam 40 de minute pe un hard disk obișnuit. Însă eu am pus ISO-ul pe un uh, stick ca să meargă un pic mai repede cam asta se face când instalăm un sistem de operare așteptare ok, nu mai e foarte mult, cred Ok, acum sistemul cred că ar trebui să buteze ca un orice alt sistem de operare, Windows 7, Ubuntu. Bun, deci chiar restartează și buteze. Cred că au trecut cam 15 minute de la terminarea downloadului 
până acum. Să vedem cum arată noua fața a Windows. Dacă e ok, pare stabil, cred că o să fac un upgrade de la Windows 7 la Windows 8. Să vedem cum o să facem. Trebuie să mă înțeleg și cu mai bineînțeles că și folosesc calculatorul ăsta. Ok. Background color. Cred că o să fie albastru. PC name o să fie Windows 8 Windows 8 virtual ok virtual ok next uh, customize don't turn on sharing că nu am cu ce să împart ok out updates Bun. Uh, da, next. Next. Eu trec foarte repede pe acolo cu privirea pentru să dar ce se fac eu acolo. Hai să-mi bag adesea de mail aici. Ok, next. și să vedem cum arată desktopul nostru. Salutare! Cred că o să trebuiască să instalăm uh, Guest Editions pentru a avea full screen rezoluție cât mai mare. În cazul ăsta 1080p. Nu mai să butez o dată. Bine că nu mai am limită de timp pe YouTube, că altfel trebuie să fac video asta în părți. Cred că o să pun o listă la sfârșit, la sfârșit, în descriere cu părțile interesante ale videoului ca să nu vă plicțesc cu părțile instalării. Căci, până la urmă, despre asta e vorba în instalarea unui sistem de operare, nu? Și cred că am răspuns asta odată. Deja mă repet. Bun, și o să pun pauză până când butează și avem un ceva nou de arătat. Iată că nu prea târziu a apărut această interfață și haideți să apăsăm pe desktop ca să vedem interfața desktop cea obișnuită să mergem în screen resolution să vedem dacă nu putem schimba deja rezoluția ecranului o, bă, da. mergem pe 1000 de fapt, haideți să vedem dacă putem instala guest editions intrăm în explorer cum puteți vedea, nu mai există acel buton ca pe Windows 7, computer, și ar trebui să avem aici o mașină virtuală, o mașină virtuală, un CD virtual cu guest editions. Ok, deci ocupă 13 GB. Ok. Să vedem dacă se instalează. Dar cred că tocmai ne-a dat o eroare. Haideți să verificăm tascul. Ar trebui să fie chiar aici. Și more details. Background processes. Da, nu-l văd aici. Deci cred că o să-i mai dă dată să vedem care e faza. Da, ai dă voie. Ok. Da, cred că momentan nu există o versiune pentru Windows 8, așa că o să mergem pe cea mai mare rezoluție momentan și o să apăsăm Ctrl F 
pentru full screen ca să vedeți ca lumea. Bun, și cred că era butonul Windows, da, pentru interfața aceasta. Și haideți să vedem cum arată Store. Cred că nu l-au deschis încă. După cum puteți vedea, poate fi folosit și cu un mouse. Se mișcă destul de greu, dar nu este într-o mașină virtuală. Da, deci cred că nu l-au deschis. Ba da. Și arată izbitor de mult. Izbitor. Foarte asemănător cu Chrome, uh, magazinul celor de la Google Chrome. Da. Haideți să vedem cum arată aplicația de WordPress. Să instalăm. Aha. E un fel de read. E feed reader. Să citim ce scriu bloggeri. Ok. Apăsăm Windows încă o dată. Butonul Windows și avem aici celelalte tile-uri, după cum le zic. E, hai să vedem cum arată aplicația Maps. Aha, deci e un preview. Arată bine, o să zic. Nu este extraordinar, însă... Au ales o interfață touch, bun, nu mai am răbdare. Haideți să vedem mail-ul cum arată. Un fel de Outlook Express al Windows-ului XP. Ok, arată bine și după cum puteți vedea tot un preview este și asta. Weather, vreme, cum arată. Haideți să vedem, poate se încarcă asta. Allow. Să vedem dacă detectează unde suntem. București. Dacă s-ar mișca un pic mai repede, ar fi perfect. Nu avea o limită, dar n-am nici procesor de procesor ca să am video de câte o oră. Bun, momentan mie îmi pare destul de limitat Windows-ul ăsta. Hai să vedem dacă putem să ne facem o poză cu webcam-ul. Dacă mi-l detectează. Da, mi-l detectează. Sau... Da. Trebuie să fie asta. Da. Sau chiar asta. Hai să vedem ce a detectat aici. Hai să vedem, poate cealaltă opțiune, o să detecteze camera, eu am aici pregătită, da, se pare că, haideți să vedem dacă trebuie să facem un setup sau ceva. Nu, nu apare aici, deci, haideți pe desktop și, aha. Instalează... A, ah, acesta e mouse-ul meu, wireless. Da, deci camera web nu detectează încă. Haideți să vedem cum arată noul nostru browser. Cred că este Internet Explorer 10, dacă nu mă înșel. Cel puțin așa ar trebui să fie. Dacă mergem pe aici, pe la About. Da, Internet Explorer 10. Haideți să vedem cum se mișcă. Bun, n-am încărcat cea mai complexă pagină ever, însă putem merge pe The Times. Cred că asta era adresa, dacă nu mă înșel. Da, mă înșel, bineînțeles, că nu sunt un cititor. Aha, ne cere flash. Ăștia un site mai complex și ar trebui să aibă ce încărca. Aia se mișcă minișor, mai ales că este pe un virtual machine. Și vreau să mai testez ceva, să-mi bag joc puțin de 
Internet Explorer să instalăm Mozilla Firefox. Ok, get Firefox. Și dacă avem noroc o să putem instala Mozilla Firefox. Interfața arată aproape la fel. Vreau să mă duc un pic pe desktop. Aha, butonul este ascuns aici frumos. Dăm click pe aici, că văd că nu vrea să descarce. Run direct. Bun, și cât descarcă, instalează. Noi mergem în Personalize, să vedem ce opțiune avem aici. Bun, avem două teme instalate cu Aero, dar Aero văd că nu funcționează momentan. Să funcționează și nu văd eu. Ba, cam funcționează. A, window Color și... Hai să selectăm intensitatea. Da, clar funcționează și Aero. Asta e Mozilla, Save Changes. Și hai să vedem cum arată cealaltă temă. Uuu, frumos. Install, yes, ok, înainte, înainte, înainte. Folosim ca program de navigare de bază ca să ne batem joc total. Ok, încheiere. Nu e important nimic, nu avem nimic de importat. Și avem Mozilla Firefox. Să vedem dacă apare aici. Da, apare aici la aplicații în interfața Metro. Bun, și cred că este de ajuns pentru acest video. O să fac pentru voi un review total după câteva zile de utilizare și să vă spun părerea mea și ce puteți face ca să-l faceți mai bun. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu următorul video.